హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మనం ఏంటంటే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ సంబంధించి మోడల్ పేపర్స్ అయితే చేస్తున్నాం కదండి సో అందులో నెక్స్ట్ మోడల్ అయితే చూద్దాం సో ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నెక్స్ట్ డిఎంఈ కూడా అడిగారు డిఎంఈ కూడా ఇంకొక పేపర్ అయితే ఉంది ఆ పేపర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డిఎంఈ అన్నది నా దగ్గర పేపర్స్ అయితే అంటే మోడల్ పేపర్స్ అయితే లేవండి సో నా దగ్గర కాబట్టి యూనిట్ వైజ్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ క్యాంప్స్ అయితే నేను చేసేసాను సో క్యాంప్స్ని కూడా మీరు ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే క్యాంప్స్ కూడా ఒక యూనిట్ కాబట్టి అందులో మనకి మార్క్స్ కూడా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ క్యాంప్స్ అన్నది మీరు ప్రాక్టీస్ అయిపోండి ఈ లోపు నేను వీడియోస్ కూడా జరు షూట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇంకొక పేపర్ హైడ్రాలిక్స్ ఉందనమాట అది కూడా చెప్పేస్తే మీకు ఒక ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చేస్తుంది కదా నాకు కూడా ఓకే నా దగ్గర ఉన్న పేపర్స్ అన్నీ నేను షేర్ చేస్తాను అన్న ఇది కూడా ఉంటుంది అందుకని చెప్పనమాట నేను ఇంకొక పేపర్ తర్వాత డిఎంఈ అన్నది స్టార్ట్ చేస్తాను వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి ఓకేనా పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల ఏంటంటే నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంక లేట్ లేట్ చేయకుండా నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను ఇందులో ఏంటంటే కొన్ని రిపీటెడ్వి కనుక ఉన్నట్టయితే నేను స్కిప్ కూడా చేసేస్తాను ఓకేనా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ముందు మనం చెప్పుకున్నవే కాబట్టి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి టైం అనేది తక్కువ ఉంది కదా సో అందుకని స్టేట్ ద బెర్నోలిస్ తీరం అండ్ రైట్ డౌన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్ సో నెక్స్ట్ మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఇచ్చాడు ఏ పైప్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్ లాంగ్ హ్యాజ్ ఎ స్లోప్ ఆఫ్ వన్ ఇన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్యాప్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ వన్ మీటర్ డయా అట్ ద హయ్యర్ ఎండ్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అట్ ద లోవర్ ఎండ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ నైన్ హండ్రెడ్ లీటర్ పర్ సెకండ్ ఇఫ్ ద ప్రెజర్ ఎట్ ద హయ్యర్ ఎండ్ ఈజ్ సెవెంటీ కిలో పాస్కల్ ఫైన్ ద ప్రెజర్ ఎట్ ద లోవర్ ఎండ్ సో మనకి ఫస్ట్ బెర్నోలి స్థిరం గురించి మనం రాదాం స్టేట్ దట్ ఫర్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ లిక్విడ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ స్ట్రీమ్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ పార్టికల్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్ వైల్ ద పార్టికల్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ సో బెర్నోలిస్ ఈక్వేషన్ జెడ్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీ ప్లస్ వి డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ జెడ్ అండ్ జెడ్ అంటే ఏంటండి పొటెన్షియల్ హెడ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అండ్ వి టూ బై టూ జీ అంటే వెలాసిటీ హెడ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ పీ బై డబ్ల్యూ అంటే ప్రెజర్ హెడ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ సో మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డి వన్ ఇచ్చాడు డి టూ ఇచ్చాడు ఎల్ అన్నది ఇచ్చాడు సో స్లోప్ అనేది వన్ ఈస్ టు హండ్రెడ్ అన్నది ఇచ్చాడు సో జెడ్ వన్ అన్నది మనకి త్రీ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ అని కూడా ఇచ్చాడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ మీటర్స్ పీ వన్ అనేది సెవెంటీ సో ఇన్లెట్ ఏరియా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఏ వన్ ఏ టూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఏ వన్ ఏ టూలు తెలుస్తాయి కాబట్టి మనం వి వన్ వి టూలు కూడా ఎందుకంటే క్యూ ఈక్వల్ టు ఏవి కదండి సో క్యూ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ వి వన్ అయితే కనుక వి వన్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఏ వన్ అవుతుంది వి టూ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఏ టూ అనేది అవుతుంది దాని నుంచి మనకి వి వన్ వి టూలు వస్తాయి సో బెన్నెలెస్ తీరంని కనుక అప్లై చేసినట్టయితే వి వన్ బై డబ్ల్యూ ప్లస్ వి వన్ స్క్వేర్ బై టూ ప్లస్ జెడ్ వన్ ఈక్వల్ టు పీ టూ బై డబ్ల్యూ ప్లస్ వి టూ స్క్వేర్ బై టూ ప్లస్ జెడ్ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ పీ వన్ ఇచ్చాడు పీ టూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో పీ టూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ పాయింట్ జీరో వన్ అనేది వస్తుంది సో పీ టూ ఈక్వల్ టు టోటల్గా మనకి వన్ నైన్ సిక్స్ పాయింట్ టూ నైన్ ఎయిట్ కిలో పాస్కల్ అనేది వస్తుంది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డిరైవ్ ద డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ నార్మల్ ఫోర్స్ అండ్ వర్క్ డన్ బై జెట్ ఇన్ పెన్జింగ్ ఫ్లాట్ మూవింగ్ ప్లేట్ సో ఇక్కడ మనకి ఫ్లాట్ మూవింగ్ ప్లేట్ గురించి మనం డెరివేషన్ అన్నది చేయాల్సి ఉంటుంది అది మీరు ఒక్కసారి చూసుకోండి అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే జెట్ ఆఫ్ వాటర్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇన్ డామీటర్ మూవింగ్ విత్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెయిన్స్ అండర్ ద వెయిన్ మూవింగ్ విత్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇఫ్ ద జెట్ లీవ్స్ ద వెయిన్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ of 60 degrees with the direction of motion of wind find a force on the veins in direction of their motion and work done per second anadi manam find out cheyali so meeru diagram gistharu expression anadi derive
నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఎగ్జైటెడ్ అంటే మనకి ఎఫ్ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎన్ ఇంటూ సైన్ థీటా ఎఫ్ఎన్ ఎంత వచ్చిందండి వన్ జీరో సిక్స్ టూ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ వచ్చింది కదా ఇంటూ సైన్ సైన్ సిక్స్టీ చేస్తే నైన్ ట్వంటీ న్యూటన్స్ అనేది వస్తుంది సో వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ అంటే ఎఫ్ఏ ఇంటూ యూ ఎఫ్ఏ ఎంత వచ్చింది నైన్ ట్వంటీ ఇంటూ యూ అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో వన్ వన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుంది రైతు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఇంపల్స్ అండ్ రియాక్షన్ టర్బైన్ కప్లైన్ టర్బైన్ సంబంధించి మనకి ప్రాబ్లం అయితే ఇచ్చారు సో ఇంపల్స్ టర్బైన్ రియాక్షన్ టర్బైన్ సో మీకు ఆల్రెడీ ఇది చెప్పాను నేను కాకపోతే ఇది ఎస్ఐలో రాలేదనుకుంటా షార్ట్స్లో వచ్చింది సో ఇది ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చదువుతాను మీరు ఈ లోపు ఇది నోట్ చేసుకోవచ్చు వాష్ చేసి బీబీ టెంట్ అంటే కప్లాన్ టర్బైన్ ఆపరేటింగ్ అండర్ ఎ హెడ్ ట్వంటీ మీటర్ డెవలప్ ట్వంటీ థౌజండ్ కిలో వాట్స్ విత్ అన్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ద స్పీడ్ రేషియో ఈజ్ టూ పాయింట్ జీరో అండ్ ఫ్లో రేషియో ఈజ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ డామీటర్ ఆఫ్ ది వీల్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ డామీటర్ ఆఫ్ ది వీల్ ఫైన్ ద డామీటర్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ సో ఈ మోడల్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం ఓకే గివెన్ డేటా అన్నది రాసుకుంటాము సో హెచ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మీటర్స్ పీ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫిషియన్సీ సిక్స్టీ సిక్స్ స్పీడ్ రేషియో అలాగే ఫ్లో రేషియో హాఫ్ డామీటర్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ డి షాఫ్ట్ పవర్ ఎఫిషియన్సీ డబ్ల్యూహెచ్ దాని నుంచి మనకి డబ్ల్యూ అనేది వస్తుంది సో క్యూ కావాలి అంటే మనకి వన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ బై జీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ క్యూ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుంది సో క్యూ ఈక్వల్ టు ఏ ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ సై అయిన అనుకోవచ్చు ఎఫ్ అయిన అనుకోవచ్చు అండి రూట్ టూ జీ సో దాని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి డి అనేది వస్తుంది వి అనేది ఫైవ్ ఇన్ రూట్ ఓవర్ టూ జీ హెచ్ సో వి అనేది థర్టీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ అనేది వస్తుంది రోటర్ వెలాసిటీ వి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డి ఎన్ బై సిక్స్టీ సో ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఆర్పిఎం అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో దీని నుంచి మళ్ళీ మనం స్మాల్ డి అనేది ఎందుకంటే క్యాపిటల్ డి వస్తుంది కాబట్టి హాఫ్ డామీటర్ డి ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఇంటూ క్యాపిటల్ డి చేసి మనం చేయాలి లాస్ట్ రిజల్ట్ అనేది కంపల్సరిగా రాయాలి షో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ హ్యాడ్ స్లోప్ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ సో రెసిప్రాకెటింగ్ పంప్లో ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పటికి అడిగాడు ఇన్ని ఇన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ విత్ నీ స్కెచ్ వాట్ ఈస్ మెడ్ బై ప్రైమింగ్ పంప్ ప్రైమింగ్ ఏ పంప్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రైమింగ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ సో ఇది మనకి తెలుసు కదా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది చాలా బ్రీఫ్గా బాగుంటుంది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హెడ్ హెడ్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ హెడ్ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ సో డయాగ్రామ్ గీస్తారు తీటా ఎన్ ఒమేగా ఎల్ ఏ ఏఎస్ ఏడి ఎల్ఎస్ సో దానికి సంబంధించిన డెరివేషన్ అనేది మీరు రాస్తారు ఓకే డెరివేషన్ ఇలా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ డయాగ్రామ్ కూడా మనకి తెలుసు కదండి సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ డయాగ్రామ్ ఓకే దీని గురించి ఫుల్ సెక్షన్ పైప్ కేసింగ్ ఇంపల్ డెలివరీ నెక్స్ట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఇవన్నీ రాస్తారు దీని యొక్క కనెక్షన్స్ కూడా మనం రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రైమింగ్ గురించి చూద్దాం ప్రైమింగ్ ఈజ్ అ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ కేసింగ్ అండ్ సెక్షన్ పైప్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ విత్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ డన్ టు రిమూవ్ ద అంట్రాప్టెడ్ ఎయిర్ ఇఫ్ ఎయిర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ సఫిషియంట్ ప్రెజర్ కెన్ నాట్ బి డెవలప్డ్ ప్రైమింగ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ఎ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ బై ఫిల్లింగ్ వాటర్ ఇన్ కేస్ అండ్ సెక్షన్ పైప్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది పంప్ సో మెథడ్స్ ప్రైమింగ్ ఇన్ మాన్యువల్ వ్యాక్యూమ్ అండ్ సెల్ఫ్ ప్రైమింగ్ ఓకే సెల్ఫ్ ప్రైమింగ్ అంటే మోటర్లోనే మనకి ఇన్బిల్ట్ అయ్యి వస్తుంది మాన్యువల్ అంటే మనం చేస్తాం కదండి సో అక్కడ వెంట్ ఇస్తాడు కదా ప్రైమింగ్ వెంట్ అందులో నుంచి మనం వాటర్ పోస్తూ ఉంటాం మనం ప్రాక్టికల్లో చూసే ఉంటాము అలాగే మన రియల్ లైఫ్లో కూడా సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఆగిపోతే అంటే స్టార్ట్ అవ్వకపోతే ప్రైమింగ్ అనేది చేస్తాం కదా అంటే ఎయిర్ లాక్ అయిపోతుందని చెప్పేసి సో అది మాన్యువల్ ప్రైమింగ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఓన్లీ మెరిట్స్ లిమిటేషన్స్ అడిగాడు అని కలిపి రాసేద్దాం హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ చీప్ కంపేర్ టు ఎయిర్ సిస్టమ్స్ హైయర్ ప్రెజర్ దెన్ ద ఎయిర్ ఆర్ పాసిబుల్ ఈజీ మెయింటెనెన్స్ కంపేర్ టు అదర్ సిస్టమ్స్
bottom of the piston and the piston moves up thereby the spring is compressed thus energy is stored in the spring the energy stored in the spring is released when the machine connected to the accumulator draws the liquid slowly the cylinder emptied this type of accumulator delivers only a small amount of liquid at low pressures advantages transition shocks waves can be absorbed the spring may be provided various adjustment by means of bolts and this type of accumulator may be become integral parts of the valve designed for shock suspension okay <coughs> shock uh, suppression okay next question what is the various methods of coupling the motor and pump and explain any one of them with a neat sketch next next and the bit and how to classify seals and package packaging okay in general method available for uh, coupling motor and pumps are direct coupling flexible coupling pulley and bell drives so direct coupling gurinchi mana explain cheyadam this is used to connect two shafts motor and pump shaft when they are in one line and touching each other the motor and pump are fitted with the uh, flange coupling each flange have has two reg, uh, rectangular projections at 90 degrees offset this uh, these projection fit into the corresponding holes or slots of other flange a fiber or rubber couples can be used in the interface of the flanges the fiber coupler has four slots to receives the projection of flanges after connection rubber bush provided resilience to control vibrations and shock loads so diagram ila untund next classification of seals and packages uh, seals and packages can be classified on shape and application and seals according to shape of o u v and cup type ring seals anvi untayi manaku applications entante seals and packages according to application they called as the shaft seals cylinder cover seals piston seals etc so next what do you meant by remote control of pneumatic system explain the principle of pneumatically operated chuck so remote control the method of operating an air cylinder with a pilot valve placed at a considerable distance from the main valve is known as remote control the main control valve is called master control valve or relay valve the master valve operating the air cylinder and kept very close to it but the pilot valve which operates the master valve is kept at a convenient place to the operator remote control is adapted when the cylinder valve is placed in a dangerous area filled with explosive gases or chemical fumes this system can be used in mines where electrical system cannot be used next pneumatic collet check ee check gurinchi manam already discuss chesam so next manike what are the advantages hydro pneumatic system advantages ki vache sariki quick response to control signals smooth operation constant speed saving saving in space occupied energy requirement are less and greater flexibility ippudu safety circuit valve gurinchi manam explain cheyali so it is safety circuit so ikkada chudandi safety circuit and pneumatic circuit if the pressure exceed hydrated valve there is dangerous and bursting of pipes and cylinders similarly if the pressure falls below the rated valve the dangerous failure pneumatic chucks hoist and clamps to overcome this difficult safety control or safety circuit is necessary in pneumatic system okay so in pneumatic system uh, excessive pressure build up due to extra load on the piston or uh, the piston getting jammed during the stroke the pilot valve p1 is operated compressed air enters and on the left hand side of the piston through the direction control valve d the right hand side of the piston was connected to exhaust after complaint of stroke the piston rod operates the pilot valve p2 now compare the air enters to the right hand side piston and left hand side was connected to exhaust the sequence valve does not comes into action under normal working if the piston is under overload the pressure rises the rises on the belt blind and side of the piston which has getting ability of operating sequence valve the high pressure air lift up the ball of the shuttle valve so that compressed air enter on the right hand side of the piston the piston come back to its original position now with the external load clear and cycle is repeated so ila mano చేస్తామండి ఇది నెక్స్ట్ అంటే ఇది ఒక పేపర్ అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్